Good evening. Hello, good evening, Patricia and Mayra. Hello, welcome. Welcome, welcome. Hello, teacher. Hello, how are you? Teacher, dice que me encuentro un poco mal de salud. De hecho, estoy incapacitada, pero no voy a estar en la clase. Ok, activa, ok. No problem, thank you. Yes, I hope you can get well soon. Espero que se recupere pronto. Gracias. Yes. Mm -hmm. So I see the others are joining. Uh, let's let's see. Let's uh, wait for them to start. Yes. Uh huh. Let me see. There mm -hmm. you are. Good evening, Juan. Good evening. Welcome, Cecia. Good evening. Uh, Luz Veronica, hello. Mayra, evening, welcome. Teacher. Welcome, welcome. Linda, welcome. Daisy, good evening. Good evening, good evening. Janet, good evening. En Adonai, hello, welcome. Good evening. Debbie, good evening. Hello. Hi, hi. hi. Good, evening. good evening, good evening, class. Okay, so we are just one minute away from starting. Hey, good evening, Mayra. We are just one minute away from starting from beginning our class so let's wait for the others to join the video conference of today and then we start right yes Okay, so it's already time. Um, let's start. Good evening, class. Welcome back. I hope you are doing very, very well. I'm so very happy. So nice to see you. I think everybody is doing very well because I see it. Uh, yes. Okay, so can you see my presentation right now? Do you see it? Pueden ver mi presentación? Yes. Yeah? Yes. Okay. Yes. Perfect. Yes. Perfect. 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 So welcome. Um, how was your weekend? How was your uh day of today? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal este día? Tired. Tired. Okay. Nice. Uh -huh. Somebody else, how was your weekend and how was your day? ¿Cómo estuvo su fin de semana y cómo estuvo su día de ahora? Uh -huh. ¿Una palabra para describirlo? Tired, chaotic, nice. Mucho tráfico, teacher. A lot of traffic. Uh -huh. <laughs> A lot of traffic, right? Very much traffic. Exactly, yes. Con muchas tareas. Exactly, uh -huh. that is correct. Eh, no sé por qué el, 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 cuando llueve, cuando se es está sí. ese, tipo, ese tipo de condición climatológica, ¿verdad? En nuestro país, tiende, eh, ya es una tendencia así, más que cultural, ¿verdad? Ya es propia de nuestro país, que eh, se genera demasiada carga eh, vehicular, hay demasiado, demasiada congestión vehicular en las. En, en, en las calles, ¿verdad? La capital principalmente, so. That is so chaotic, right? 
Yes, and Daisy was saying a lot of homework, demasiada tarea, mucha tarea. Okay, uh -huh. you study sí, university. Con la universidad. Sí. Me too. Yeah, me too. Mm -hmm. I have a lot of homework to do. Okay, so welcome everyone. Eh, bueno, sé que están todos cansados, lo veo, pero los veo saludables. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Cansados, sí, todos nos vemos cansados, yo sé, pero. Igual, ¿verdad? Vamos a, a, a tratar de um, aprovechar esas dos horas que tenemos de espacio, de tiempo, para poder eh, trabajar con lo que tenemos para esta noche. We have a very nice topic. Ajá, uh -huh. nice, nice, nice topic. Tenemos un tema muy interesante que para algunos va a sonar un poco fácil. Ay, no, yo amo por el alfabeto. Uh, bien, le vamos a dar ese lado, esa pequeña... Eh, torcidita de vuelta para hacerlo un poquito más retador, un poquito más difícil, ¿verdad? So, that's what we had for today. This is the topic for today. The alphabet, right? So, today we are practicing first of all the pronunciation, the correct pronunciation of the alphabet. And we are also spelling, spelling objects, spelling names of people. That is what we had for today. So this is beginner one, and this is our video conference number three. So let's start. Welcome to our video conference number three. And today is Monday, August the 23rd, 2021. This is our date for today. Monday, August the 23rd. 2021. So that is what we had for today. This is our day. Yes. And this is our class objective. Este es el objetivo eh, de aprendizaje que tenemos para esta noche. No es el objetivo de clase. Es el objetivo de aprendizaje. Um, at the end of this session, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. Like I told you, eh, como les mencionaba anteriormente, like I told you, um, first we are practicing the pronunciation of the alphabet, and then we are using the alphabet to uh, spell, give the spelling, right? Para deletrar algunas palabras, objetos, entre otras, otras cosas más, right? So let's start with this mini clip of vocabulary. We have this slide with uh, new vocabulary expressions that you can use when you are meeting a new person. So we have the first one, good afternoon. It's one we all know already. Es una de las que ya todos conocemos, ¿verdad? Todos la usamos en algún momento. Decimos good afternoon, right? When it's 1 p.m., 2 p.m., 3, 4, 5, 6 p.m., right? We say good afternoon, like good afternoon, teacher. Uh, good afternoon, supervisor, in your jobs, for example, that's what you say, right? It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerlo, o conocerla, o conocerte. ¿Ya han utilizado esta expresión alguna vez? Have you ever used this expression before? Yes, no? Mm -hmm. It's a pleasure. Meet you. Es un placer conocerte. Creo que la expresión más común que todos trabajamos o hemos conocido y utilizado en algún momento es nice to meet you, nice to meet you too, ¿verdad? Pero también lo podemos alargar, hacerlo un poquito más complicado, pero más natural en el idioma inglés. It's a pleasure, es un placer conocerte. Excuse me, right? Uh, this is kind of curious because many people ask, teacher, how do you say, regáleme permiso, digamos cuando ustedes van pasando eh, a un costado de una persona, ¿verdad? Entonces, ustedes le piden que, que esa persona les, o sea, que eh, se mueva, <laughs> no sé, que se quite de su camino, entonces ustedes le dicen, excuse me, right? Like, <laughs> excuse me, right? Y hacen el gesto de que la persona, pues, se pueda mover a un lado, se puede hacer a un lado, excuse me, right? Uh, I'm, I am grateful. ¿Qué creen que significa esto? I am grateful. 
-huh. Agradecido. Exactly. I am grateful is a synonym of thank you. That is the synonym. I am grateful. I am grateful. I am grateful. I am grateful. Right? Estoy agradecido. Right? I am grateful. Long time not seeing you. Long time not seeing you. Tiempo tanto de tiempo no de no verte. Ajá. No, eso, tanto tiempo de no verte. Tanto tiempo de no verte. O hace mucho tiempo que no te veo. Uh -huh. O ya ratos no te veo. Right? Long time not seeing you. Long time not seeing you. Una manera de decir hello, pero un poquito más informal. What's up? What's up? What's up? Right? Like, hey, Nathanael. What's up? How are you? Right? So it's like saying hello in an informal way. Eh, how is it going? ¿Qué se les ocurre que significa esta expresión? How is it going? Mm -hmm. ¿Dónde fue? How is it going? Mm, could be. Mm -hmm. How is it going? ¿Cómo va ¿Cómo todo? Te va? Mm -hmm. Exactly. How are you? Es un sinónimo de how are you? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo? How is it going? How is it going? How is it going? How is it? going. How is it going? Right? Mm -hmm. Yes. How is it going? Nice. Very good. Um, glad to read that. Glad to read that. Qué bueno leer eso. O oh, eh, qué bueno saber eso. Por lo general, cuando escribimos mensajes y alguien nos comenta una buena noticia, nosotros le decimos, qué bueno escuchar eso, pero no es correcto, porque en realidad nosotros no estamos escuchando nada, estamos leyendo un mensaje. Entonces decimos, glad to read that. Qué gusto leer eso. Pero si ya escuchamos un audio, por ejemplo, una llamada, entonces ahí sí podemos decir, qué gusto escuchar, escuchar eso. Entonces podemos decir, Glad to hear that. Glad to hear that. Mm -hmm. Glad to hear that. Mm -hmm. That's how you say it. Like, I'm so happy to hear that. I am glad to read that. Is it clear? ¿Se comprende, students? It's clear, teacher. It's clear? Yes. Okay. Mm -hmm. Very good. Very, very good. And thanks. Thanks. Once again, we have the expressions. Good afternoon. It's a pleasure to meet you. Excuse me. Nice to see you. I am grateful. Long time not seeing you. What's up? How is it going? Glad to read that. Everybody uh, on the same track? Estamos todos en sintonía? Todo claro? Is everything clear? Yes. Ok. Yeah. Perfect, yes. perfect, perfect. O sea que si ya los pongo a practicar esas expresiones y que me creen una conversación, ya la pueden hacer. Yes. Ajá. Yes. Yes. ¿Qué me dicen los demás? Díganme. Tell me. Ajá. Sí, no, yes, no. Podemos intentarlo. Okay. Mm -hmm. Yes, nice. Okay. Ya vamos a intentarlo. Sí, de hecho, sí, ya lo vamos a practicar. We're going to practice that, right? So, there you are. Eh, can I move on? ¿Puedo desplazarme a la siguiente diapositiva? Can I move on? Can yes. I? yes you can. Yeah? Okay, perfect. Very, very good. So, we have this mini conversation between Ana and Carlos. So can I have two volunteers, please, to practice this conversation between Ana and Carlos? Okay, Juan, 
and another person, another student, Debbie. Okay. And then Jose and another person and Nestor. Okay. Very good. Very, very good. So um, let me read it for you first, and then we check it out together, right? We get to practice this conversation together. Listen to your teacher reading the conversation, then practice with a partner, practice with a classmate. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, so Juan Diego and uh, Debbie, role play the conversation, please. Mm -hmm. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thanks to so much, Mr. Lopez. Yes, thank you, Juan. Thank you, Debbie. So now it's uh, Jose's and Nestor's turn. Go ahead, please, Ariel and Jose. Mm -hmm. Who is going to be the first one? You decide. <laughs> Okay, okay. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Uh, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, she is Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the surprise? Ay, perdón, me equivoqué. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Nice, Welcome. excellent. Uh -huh. Very good, very, very good. Now, ahorita sí les quiero explicar algo antes de que se me olvide. Bueno, no se me olvidar, de hecho lo traía planificado para esta noche, ¿verdad? Pero antes de ver cualquier otra cosa. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estas tres eh, abreviaturas que tenemos acá? Sí, Mister. Ajá. Mister es como señor o don, no sé. Ajá. Miss es este es como este. Señorita, no sé, algo así. No. Ajá. Ajá. Sí, sí. Mises. Mis. Mises es este, como señora, Ajá. pero ya casada. Eh, Ajá. Ok. Ajá. ¿Listo? ¿Sí? Nice. Ok. Ya. Yeah, that is it. Así es. Esa es la línea. Mister. Bien. Para aclararle, ¿verdad? Para que ustedes conozcan el nombre. Creo que es imperativo. Es necesario que ustedes conozcan. Eh, esto se le llama en el inglés... Terms of address. Terms of address. Términos de referencia. ¿Cómo nos vamos a referir a las personas cuando eh, buscamos un grado de formalidad? Esto les va a servir mucho a ustedes en sus trabajos porque tienen que elaborar alguna carta o algo en inglés, ¿verdad? Entonces, ahí. Bien. Iniciamos con Mr. Yes. Like what Jose and Ariel were explaining. Eh, as they were explaining, Mr. is the abbreviation, uh, MR is the abbreviation of Mr. And that is used for referring to men. Esto se refiere a un hombre, ya sea casado o soltero. Entonces ustedes van a decir Mr. Por ejemplo, 
Mr. Garzona. Mr. Rivera. Mr. Bautista. Mr. López. Mr. Chávez. Mr. Márquez. Mr. Villeda. Mr. Velázquez, right? Like that. So, when it's a lady, when we refer to a lady, cuando nos referimos a una señorita, porque no está casada, o porque desconocemos su estado marital, nosotros nos referimos como Miss. Miss López, Miss Pérez, Miss Deras, Miss Trujillo, Miss Ramos, Miss Pérez, Miss Márquez, Miss Navarro, so Miss, right? Like that. Y cuando ya está, cuando ya sabemos que es una persona ya casada, una persona nupciada o casada, entonces vamos a utilizar esta combinación de M, R y S. Que significa o se entiende como Misses. Misses. Que viene siendo el equivalente a Stephanie Ramos. Janet de Márquez. Patricia de Navarro. Because that person is already married. ¿Se comprende? ¿Es clear? ¿Ya? Yeah? ¿Students? Yes. Ajá. Uh -huh. Yes. Ok. Nice. La consulta yes. la R no se pronuncia. No, ajá, exactly. You don't pronounce it. No. Ajá, you don't pronounce it. Yes. You just say it like this, right? You just have to say it like this. Mr. <laughs> Miss and Mrs. Ajá. Y esa es una abreviatura. Exactly. Yes, correct, Luz. Ajá. Another question. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, students? Mm -hmm. Quiero una consulta. Entonces, esas son abreviaturas formales. Digamos que al momento de redactar un correo lo puedo utilizar. Yes. Ok. Yes, that is correct. Mm -hmm. That is totally, totally correct. Así es. En esa línea vamos. A uh, Josué, David, questions? Adonai, questions? No, Lee. I don't no. know. Ok. Uh, Cecia, Grecia, questions? Delmi. No questions, no? No. Okay. Excellent, very, very good, very good, muy bien. Entonces esa es la sintonía con la que vamos trabajando, ¿verdad? Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, and Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Yes, so this is the conversation and this is how we, um, how we were supposed to practice it, right? Yes, very, very good. So we're gonna move on right now into the following um, exercise. And we're gonna uh, focus on, yes, there you are. We're gonna focus on the topic for today. El tema para esta noche, el tema central para esta noche is the alphabet. Yes, that is the uh, topic of today, the alphabet, yes. So, ¿Se puede en el alfabeto en inglés? ¿Lo conocen? Si les pregunto. Yes, no. No. Yes. No. No completo. Ok, nice. Okay. No completo. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que me escuchen, me escuchen bien, 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 como yo lo voy a pronunciar, porque les voy a dejar trabajando en una actividad con esto. Escuchen claramente. Claren, eh, bueno, presten eh, mucha atención, ¿verdad? Escuchen con atención y con intención. Entonces, um, para que estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Todavía no lo escriban, todavía no lo copien. Sé que muchos son 
eh, muy dedicados, quieren tenerlo ya escrito, pero esperen, tranquilos, ¿verdad? Pongan mucha atención. Bien, entonces esto se pronuncia así. Me voy a acercar un poco más para que se escuche con claridad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, And O P Q R S T U V W X Y Z Z Z S S S C C C Z Z Z B, 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 V, 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 V. Questions? Dudas? <ríe> Díganme algo, lo veo todo con cara de. No asustado, questions. Que... No teacher. Ajá. La letra no. esa. Vaya. <ríe> Voy más despacio. Eh, ¿Alguna letra que creen que repita? Teacher, yo creo que. Y la WN cuesta más. Ok. Vowels. Vowels. Ok. Uh -huh. Vaya, iniciemos con las vowels. Bien. Eh, solo para ponerlos en contexto, recuérdense que en el alfabeto está nutrido por dos tipos de letras. Las primeras letras que son las. Ajá. ¿Cómo le llaman a eso que les pongo en el chat? Vocales. Vocales. Eso, es, eso en inglés se llama vowels. 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 Ajá, vowels. vowels. Entonces, lo demás, lo que no es una vowel, lo que no es una vocal, viene siendo una... Consonant. Exacto. Una consonant. Y esas son las... Consonants, consonants, vowels, consonants, ok, so, let's see, veamos solo las vowels, solo las vocales, a, 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 
ei, i, 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 ai, 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 o, 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 u, 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 a, e, I, O, U. Clear? ¿Estamos claros? Yes? No? Yes. Ok. Perfect. Yes. Eh, no, no recuerdo con exactitud, pero Mayra me decía un par de letras. ¿Me las puede repetir, Mayra, por favor? Sería la W y la Z. La W y la Z. Ah, ok. W. W, 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 W. Y la Z sería Z, Z, Z. Se escucha un poco raro lo que les voy a pedir, yo sé, pero me gustaría que lo intentaran. Traten de unir sus dos, eh, eh, sus dos sintonías dentales, las de arriba y las de abajo. O sea, pónganlas juntas. Y tienen que sentir una pequeña vibración entre los de arriba y los de abajo. Z, 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 Z. ¿Se ¿La sienten? Z, Z, Z. ¿Por qué los países? Bueno, por ejemplo, el país se pronuncia Brasil, Brasil, Venezuela, Venezuela. Brasil, Venezuela, New Zealand, Zoo, Zoo, Zumba, 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 Brasil, Venezuela, Z. ¿Estamos claros? No sé si así aclaré mejor su pensamiento, Mayra. Yes, thank you. Ok, ¿alguna otra letra en particular que requieran eh, repetición de pronunciación? Ajá. La W. 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 Sí. W. 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 Uh -huh. Another, ¿alguna otra letra? Uh -huh. Ninguna. ¿Estamos claros entonces? ¿Sí? A la letra X. 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 Teacher, también X. la... También la D la, y la V. A veces eh, se confunden, ¿verdad? B. 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 B, B. Vean bien cómo mi boca, eh, cómo dibujo la articulación, es, así se llama de hecho la acción, dibujando la, la, cómo articulamos, cómo pronunciamos la palabra. B, 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 B. Ahora vean la diferencia con la otra. V, 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 Victor. Verónica, V, vi, Visitor, Visitor, Víctor, V, vi, B, vi, B, vi, B, vi, V, vi, V, vi, V. Vi. ¿Se entiende la diferencia ahora? ¿Es it clear? Ajá, me da miedo cuando se quedan en silencio, no sé si es porque los he confundido, porque están todavía analizando. Estoy practicando, teacher. teacher. Ah, ok. Teacher, <risa> Ajá. si quiere, podríamos pronunciar el vocabulario uno por uno para, para ir este, valorando. Usted Ajá, la I want to know that. De hecho, eso les quería preguntar. Sí, ¿Ya están y listos? Así. Ajá, y así nos dice en qué nos equivocamos. Exacto. Yes. Ajá. Muy bien, entonces empezamos con Luz. 
Yes, ya que la veo bien animosa, Luz. Ajá. So, yes. <ríe> ok. ¿Lista, Luz? Sí. Yes, ok. In order or in disorder? ¿Lo quieren en orden o en... En orden. Ah, ok. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G, G, H, H, Y, O, Ajá. A, A. No, ¿qué sonido hace usted cuando se golpea mm. accidentalmente? Uh -huh. ¿Ah? ¿Cómo? Cuando usted accidentalmente se golpea un dedo o algo así, cuando se lastima un dedo. Ajá. ¿Usted dice? Ay. Ajá, ¿entonces sería? Ay. Ah, ¿Cómo? ¿Cómo? Ey. No. Ajá. No, no dice ey. ¿Cómo dice cuando se golpea? Ay. Ay, ajá. Ajá. Así, ay. Yes, ay. Ajá. J, va. J, K, K, L, M, N, O, P, Q, Q, ajá. R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Sí. Sí. Ah, sí. 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 Ajá. Excelente. Thank you. Thank you, Luz. Thank you, thank you, thank you. Los voy a ir eligiendo al azar. Veo con muchas ganas de participar a... Sí, a usted. Claro, a usted. A usted que está en la playa ahorita. Janet. Ajá. Ok, okay. Janet. <ríe> yes. Ok. Um, a. B. C. D. E. F G H I J K L M N um, O, o, sí, ok, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 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 Sí, ajá, excelente, okay. very, very good, yes, okay. nice, excelente, 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 very, very good. Eh, ¿En cuál escucha el mismo, Elmer? Ajá, ¿en which one? ¿En cuál? La letter B. Ah, escuche bien, escuche bien. B, B, B. B, V, 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 B, V, V, V. Got it? Okay, okay. Ah, right, nice. Excellent. Very, very good. Uh, well, so do me a big favor, please. Quiero que practiquen entre ustedes. Y bueno, ahí me gusta mucho generar autonomía no estudiantes eso quiere decir de que ustedes mismos sean capaces de identificar sus errores y puedan 
eh, mejorarlos en el momento. So, los voy a enviar a sala, a grupos, y quiero que todos practiquen, todos tomen un turno diciendo el alfabeto. Entonces ahí vayan a ir poco a poco, ¿verdad? Ya todos tienen el alfabeto, bueno, todos lo conocen. You just have to eh, pronounce it. Solo tienen que practicarlo. Entonces, les envío la invitación. Practíquenlo en este momento, por favor. Ahí va ya la invitación. Please, please, please. Practice. Pero practiquen de verdad. Es un momento de practice. Practice, 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 practice. Mm -hmm. B, B, W, X, Y, Z. Muy bien. Ahora <risa> voy a elegir a... a Natanael. ¿Puedes escuchar a mí? No. No, allá a lo lejos se escucha. Como si estuviera en un hoyo, escucha. Ahora sí. Ya, ya es más. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Yeah. Es por la, por el, la carga de, de los grupos. Entonces, uh, recae sobre mi conexión. No hay problema. ¿Alguno de ustedes tomó captura del, del, eh, del alfabeto que presenté? ¿Sí? ¿No? No. 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 Ah, ok. Bien. Entonces, eh, yo les recomiendo siempre tener así como una captura, eh, porque, pues, ¿qué les digo? Eh, a través de la captura ustedes van a poder proyectar y alguien se encarga de proyectar, ¿verdad? Pero ya, yeah. eh, sigan practicando, ya no los interrumpo. Continue. Yes. Ok. ¿A, ¿a quién le daba el turno?
students? Yeah. ¿Sí me escuchan? Hola. Yo escucho, pero se escucha un poco extraño. Como con eco. Pero tú sí me escuchas, güey. Ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí le escuchamos, solo que bastante bajo. Escuchamos, bajo. pero baja con un poco de eco. Ah, okay. sí, yeah. bastante bajo. In the chat. Uh, Ariel, you want to practice, right? Yes, yes. I practice. Uh, <laughs> good memory. Sí. Buena memory. Sí. Sí, sí, tiene buena memoria. Yo lo tengo anotado, pero en español, digamos. Uh, no, yo uh -huh. lo tengo no, en español. ¿Cómo se pronuncia? Uh -huh. Aunque ah, ahorita... Yeah. Ahorita que está este, el, el link, cuando decimos la, la C es I o es I. Y la C es I o es I. Ajá. La C ajá, es I o I. Sí. A ver, ah, no, la, a, la E. La E, I la e. o es I. 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 Ah, es que yo escuchaba como T al final, entonces no. por eso tenía la I. Bye. Solo la, la I seca como, nada más. I. Correcto, sí, como uh -huh. que. Como la vocal I normal. Exacto. La, la I en español. Correcto. Ajá. Uh -huh. Así como cuando le dice a alguien, ¿y qué pasa? Ah, uh -huh. I. Uh, perdón el ejemplo. Uh -huh. <ríe> Adonai, ese, Adonai, así como, y ese ejemplo, ¿qué, qué tiene que no, ver ya, verdad, con el sonido? Y en español sería, ¿eh, ¿qué pasa? Sí, ajá. Ajá. Ah, ah, pues sí, ahí tenía la, la duda en, en la E, pero ya. Sí, I. Ajá, you pronounce it as I, te pronuncia como I. Uh -huh. Como I. Como I, sí. Bien, un minuto más para que practiquen y pues yo sigo, ¿verdad? Aquí. En mi ronda de. Uh -huh. My. Mi...
Did you finish? Yes, finalizamos, finalizaron, yeah? Yes. Yes. Nice. Excellent. Very, very good. Nice. Teacher, una pregunta. Uh -huh. eh, perdón, no levanté la mano antes. Este, estaba buscando el PDF en la plataforma de las clases, pero es como un PDF bastante general, no un PDF de la clase. No sé si hay una presentación de la clase o simplemente el video eh, como tal de la clase. You want a copy of these presentations, de esas presentaciones que yo lo estoy mostrando acá. Eh, sí, 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 exactamente. Ah. I can share them with you. Se las puedo compartir. Ok. Sí, en, en el grupo. Um, lo que sucede es como, verdad, estamos respetando lo, lo original. Entonces, todo esto lo elaboramos nosotros. Ah, ok, ok. Ajá, en inglés no corporativo, problema. entonces, ajá. Sí, se lo voy a compartir. No hay problema. Yes. Gracias, okay. gracias. Nice. Uh, aprovechando, José, que tiene el micrófono on. Aprovechando que tiene el micrófono encendido. Elija a dos personas, por favor, dos participantes a quienes usted quiere escuchar pronunciando el oh. alfabeto. Ok, bueno, vamos a escuchar a, a Elmer Chévez y vamos okay. a escuchar a, este, a, a, a Miss Janet. Ok, ok, Janet Márquez y Elmer Chévez. Uh, who starts? ¿Quién empieza? ¿Elmer o Janet? Yo empiezo. Okay, okay, yes. So, Elmer, ready? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C, Z. Z. Uh, repeat, Elmer, Z. Z. No, Z. Z, Z, C, C, uh -huh. H, uh, ¿cuál, cuál? Ah, H, 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 no, listen, listen, A, H, A, H, 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 exactly, correct, very good, nice, 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 aquí le vamos a poner la reacción de aplausos, Ah, uh, Elmer. Yes, very, very good. Nice. Ah, uh, Janet? Ajá. Uh -huh. Okay. Janet, Janet? A, B, D, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z. Mm -hmm. Very good. Yes. Excellent. Excellent, excellent job. Yeah, that's how you pronounce it. Uh, is everything clear? Estamos todo bien con el vocabulario del the alphabet, del alfabeto? Yes, teacher. Yes. 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 Okay, nice. Yes. Nice, nice. Excellent. Bien. Piensen en dos palabras. No, tres palabras en inglés que ustedes conozcan y hagan esto, por favor. Esta representación gráfica que yo he hecho acá. Similar. Mientras tanto, les voy a pasar la asistencia antes de que lo olvide. La emoción de la clase, ya ven lo que hace. Uh, Delmi Isabel. Delmi Isabel Lleras. Yes, teacher. Ah, present. Present. 
Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Thank you. Elmer Renberto Tevez Cornejo. Presente. Grecia eh. Diana Rosales Campos. Present. Iris Leticia Hernández Ventra. Present. José Ernesto Mezquita Bautista. Present teacher. José David Vigil Márquez. Present. Juan Diego López Palacios. Present. Karen Lisbeth Morán de Colo Mora Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Ajá. Present teacher. Present teacher. Ok, yes, yes. Mélida okay. Isabel Bonilla Ventura. Mélida. Uh, Miriam Yolanda. Natanael Rivera Romero. Natanael Rivera Romero. Present. Ajá. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Yes, thank you. Uh, Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Cecia Gemima Pérez de Pérez Cideos. Present teacher. Thank you. Jacqueline Saray Rivas. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present. En Janet Altagracia Márquez Ramírez. Present teacher. Excellent. Thank you very much. Muchas gracias. Analizaron sus palabras, sí. Ya, yeah. finish. I finish. Yes. As well. Yo también ya finalizé. Yes. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en estos momentos? Bien sencillo, con una de las preguntas más sencillas en el idioma en inglés. How do you spell? ¿Cómo pronuncia? No. ¿Cómo se deletrea? How do you spell? For example, how do you spell teacher? It's T E A C H E R. Teacher. How do you spell teacher? T e E A C H E R. Okay, students, is it clear? Yes? Yes. yes. yes nice, nice, nice. Tienen tres palabras. Muy bien, quiero que agreguen una cuarta. Esa cuarta va a ser el nombre que consideren más difícil de todo su nombre. Por ejemplo, en mi caso sería Velázquez, mi apellido. Sería bien difícil de... de es pelearlo, de deletrearlo. Entonces, háganlo, por favor, el que consideren más difícil de todo. Businessman. Ok, businessman. <ríe> Ajá. Pero tiene que ser de su nombre, Ariel. Ok. Ajá, yes. De su nombre. Yes. De, de todo su nombre, ¿cuál considera que es el, el más difícil de pronunciar? Bueno, Capitán. no tanto de pronunciar, más bien de describir de, de... Persona. Ajá. Yes, that is totally correct. Cuando terminen, me indican. When you finish, let me know. Ready, teacher. Ready, ready, ready? Ready. ready. Okay. Ready. Mm -hmm. Ready, teacher. Excellent. Yes, yes, yes. Mm -hmm. Okay, very, very good. Nice, 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 nice. So let's get into practice and let's start with, um, let me see. Who would it be? ¿Quién de todos puedo colocar? Veamos. Ah, 
¿Quién no ha escuchado esta noche? Roxana. Yes. Ajá, Roxana. Ok. Eh, mi palabra es student. Student, ajá. Es T U D E M T. Excelente, Roxana. Bien. Como usted es la número uno, usted dice una palabra, ¿verdad? Ahora va a seleccionar a la persona número dos. Esa persona número dos va a decir dos palabras y así vamos a ir acrecentando el número según las personas vayan pasando. Del, okay. eh, no, de Roxana. Ajá. Ok. Eh, Alba Janet. Alba, ok. Solo que no le escuchamos, Alba, tal vez si se acerca un poco más el, el auricular. Ahora sí. Ahora sí le escuchamos muchísimo ah. mejor. Ajá. Creo que se pronuncia. Ajá. E. A. E. Ajá. E. Ok. Yes. Very good. Ajá. Una segunda palabra. E. Ajá. Ok, ya. Yeah. Ajá, very good. Now, Alba, usted selecciona a alguien, la tercera persona, y esa tercera persona, pues, da tres palabras. Ajá, Alba. Daisy Carolina. Ok. Daisy Carolina, ajá. Daisy. Hola, hola. Ajá. Ok, mi primera palabra es Apple. A, P, P, L, E. Ok, y very good. La segunda palabra es Mother. Es M, O, T, H, E, R. Y la tercera palabra es Pencil. P, E, N, C, I am. Pencil, okay. Very good, very, very good. Fourth person, la cuarta persona. Y esa cuarta persona, cuatro uh, palabras. No sé. No sé. Uh. Um, José Ernesto. Ok. Uh -huh. José Ernesto. Ok, voy. Cuatro Ajá. palabras, ¿verdad? Ajá. Ok. La, las okay. escribí. Ok. Hámoslo un poquito más difícil. Todo su nombre tiene cuatro <risa> palabras, son cuatro <risa> nombres. Ajá. Ok. Eh, J-O-C-E-E-R-N. No, una por una, una por una, güey. A la primera era J. J-O-C. C o -C -E. S. Es, perdón, es, ah, es, perdón, 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 perdón. Es, eh, I. I, ajá. Ok. I, R, N, I, S, T, O. Ajá, N, Ernesto. I, Z, Q, U, I, T, A. A. B. Ajá, mezquita, B, ajá. B, A, U, T, I, S T A. Ajá. U or U. Perdón, U. U. Perdón, perdón. Ajá. Yes. Ajá. Yes. Eh, no se disculpen por equivocarse. De eso se trata, de que se equivoquen. Están aprendiendo. Muy bien. Ok. Perfect, perfect, perfect. Uh, selecciona la última persona, por favor. Esa persona va a decir tres palabras y todo su nombre completo de letrado. Okay. ok, vamos con Juan Diego. Ok, Juan Diego. Ajá. Uh -huh. <laughs> okay. Ajá. Uh -huh. um, my first word is travel. Ajá. Uh -huh. T-R-A-D-E-L. 
My second word is positive. Uh -huh. P O S I T I V E. My third word is wonderful. W O N D E R F U L L. In number. In yes, name. yes. Uh, J U A N D E A G. E, G E or I? I. I E G O L O P E Z P A L A C I O S. Excelente, very good, nice. Very, very good, excelente. Un minuto para que escriban esas palabras, por favor, en su, um, en su papelógrafo, en el espacio donde estén realizando sus escritos, please. Notebook, no, notebook. notebook. You are having a notebook, okay? Then, so, write it there, please. Okay, okay. Okay, ready? Are you ready? Finish, finish. Finalizaron? Finish. Yes. yes. Okay, perfect. Finish. Van una vez más a la sala de discusión y quiero que le traen todas estas palabras. Traten de no usar ningún tipo de traductor o algo que pueda interferir. Eh, háganlo por ustedes, solitos. Luego vamos a aclarar vocabulario. Entonces, ahí va. Practiquen, por favor. Practice spelling. Only spelling of the words. Please. Uh, Mayra, can you listen to me, Mayra? Hola, hola, sí, tuve un problema ahí. Sí, si me eh, la asigno ahorita a la sala número uno. Ahí le vaya la invitación. Ah, gracias.
Eh, Miss Janet. Perdón, no escuché. Miss Janet. Ah, ok. Um, okay. Backpack. B A C K P A C K. Table. T A B L E. Notebook. N O T E. B O O K. Desktop. Sí. Sí, ¿verdad? Yes, desktop. Yes. Desktop. Uh, D E S K T O P. Pencil case. Uh, P E N C I O. P A S E. Uh, B S K. No sé si es así. Si me corrigen. Briefcase. Case. ¿Cómo? Briefcase. Algo así. Briefcase. Brief, briefcase. Uh, B, uh, B R I E F C I S E. Uh, paper. P a P E R Pens como le toca diferente a cada quien. Ajá. Ah, vaya, sigo yo entonces. Backpack B A C K P A C K Voy yo con tablet, entonces, table, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Table. Sería table. Este, entonces sería T, A, B, L, I. E. Ok, continúo nice. con notebook. Uh, N, O, T, I, B, O, Ok. Teacher, just a quest. Uh, briefcase. ¿Qué significa? What I mean, briefcase. When you go to a hotel, you have a package. In that package, you have your clothes. Have all your clothes in that kind of backpack. Ahí coloca todas sus pertenencias, toda su ropa, cuando viaja, cuando va a un hotel. Es el famoso X. Ajá. Equipaje. Equipaje. Yes, that is correct. Thank you. Yes. Ariel. Cuando yo estaba aprendiendo inglés para pronunciar las palabras, hacía eso que usted, bueno, inconscientemente lo tenía, ¿verdad? Quizás para otros usos. De colocarme un lápiz, una boca. Ah, sí, 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 siempre. Siempre a pasa. Me, a mí me ayudó bastante. That helped me a lot with that. Yes. Uh -huh. So, you finish? Everybody finish? ¿Todos yes. finalizaron? ¿Ya? Yeah. Yes. Yes. Okay, yes. very good. Nice. Excellent. Entonces, vamos a regresar ya a la sala principal. Ready? Ready. Ready? Okay. Yes. Uh, Debbie. Uh, yes. 
briefcase, please spell it. How do you spell briefcase? Okay, briefcase, B R I E F C A S E. Excellent. Briefcase. Thank you, Thank you Debbie. Select okay. another student, please. Select another person from the class. Okay. Uh, Patricia. Patricia, okay. Hello. Uh -huh. Patricia, uh, MP, no. Paper. P A P E R. 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 Excellent. Thank you, Patricia. One person from the class, please. Hmm. Alba. Alba, okay. Alba. Alba, a backpack. Backpack, a B, A, C, K, B, A, C, K. Excellent. Thank you. Alba, one person from the class. Um, Roxana. Roxana. Okay. Let me see something difficult, algo difícil para Roxana. No. Pencil. <laughs> no. <laughs> okay. Pencil case. Uh -huh. Pencil case. Pencil um, case. P E N C I L C a S E. Excellent. Roxana, another person? Alguna otra persona? De la clase? Um, David? José okay. David? Okay. Mm -hmm. David? Listo, Lick. Okay. Ready. Ok, como son tres palabras chiquitas, las tres. One, two, three. <laughs> ¿Cuál es? The, ah, the last pens, three. Okay. Uh -huh. Ah, vaya. Um, ay. P, I, e, M, S. S. Ahora, K. Uh -huh. um, me acuerdo, me acuerdo. K, I, e, W, Y, Y, S, e, M, P, 3. <laughs> MP3. <laughs> yes, uh -huh. very good. MP3. Yes. Nice. Okay. Listen carefully. Backpack, 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 table, backpack. table, table, table. notebook, notebook. Notebook, notebook, desktop, 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 pencil case, pencil case, pencil case, briefcase, 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 paper, 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 pens, pens. Pens, kiss, 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 kiss. Esto suena igual que la palabra eh, beso en inglés. Sounds exactly the same, right? Suena exactamente lo mismo. Pero eh, obviamente su spelling, su letreo es bien diferente, ¿verdad? Y el uso ni se diga, ¿verdad? Kiss, kiss, right? Eh, ¿Saben qué son las keys? ¿Alguien sabe qué son keys? La primera. Las llaves. Llaves. Ajá. Llaves. Ajá. ¿Y la segunda? Besos. Besos. Exacto. Yes. That is the difference. Uh, MP3. MP3. Right? Yes. Excellent. Very good. Nice, nice job. Excellent students. Nice. 
So what we're gonna do right now, it's the following. We're gonna practice what we um, actually did in the previous class, right? If you remember, we practiced uh, the structures of the, um, of the questions, como recordarán. Practicábamos en la clase anterior un poco de las preguntas, un poco de las questions, right? So uh, as you may remember, we're gonna uh, focus again on that. Vamos a enfocarnos un poco más en eso, en lo que trabajamos de la clase anterior. Entonces quiero compartir con ustedes unos ejemplos y unos ejercicios prácticos que van a consolidar el conocimiento de eso en particular, en específico, okay? So these are the words. Eh, bien, aquí está. Ya, las palabras y todo. ¿Pueden ver mi libro? ¿Mi manual? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Yes. Ok. So, yes. these are. Yes, no questions. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are we colleagues? Are they service providers? Are your bosses? Son sus jefes? Y en el caso de esta pregunta, are your bosses here? Están tus jefes por acá? Andan por acá? Are your bosses here? Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, is it raining in your house? Is it? Is it raining? Está lloviendo por sus casas? No. No. Is it raining? Yes. 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 No. Yes. 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 Okay. yes. Uh -huh. It's perfect. Bien. Super, super, super. Okay. Uh, complete this exercise, please. Completen el ejercicio número 5 que aparece acá. Exercise number 5. Just um, complete the spaces. Solo tienen que completar los espacios. Okay. Do it, please.
finish? Yes, teacher. Yes, okay. Nice. Finish. Good. Finish. Excellent. Very good, very good. Nice, nice, nice. One more minute, un minuto más para los que aún no finalizan y luego empezamos a revisar todos juntos, ¿ok? Finish the others, los demás finalizamos. Finish, finish. No yet, teacher. Not Just yet. give finish. me one. Finish. Okay. Finish, teacher. Nice. Veo algunos bien agotados ya, ya, con los, con las últimas gotitas de energía del día ya, ya, ya eh, llegando a su límite, ya, ya casi vamos a terminar, ya ven que estos minutos van a pasar rápido, yes, 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 después de eso, libres para dormir, o alguien, alguno de ustedes se queda trabajando, estudiando después de eso, Yes, sí, teacher. tengo que hacer tarea todavía. Ya. Yes. Sí, yes. Verdad. Cosas de la casa. Sí, imagino. De la U. <ríe> Yo también. Yes. Sobre todo de la U. Sí, es bien, es bien. Igual yo tengo que leer bastante. Siempre, ¿verdad? Para prepararme para mis tareas y todo eso. Y voy. O sea, no sé, acosándome como a la una de la mañana, dos, entonces eso, pero ya es parte de mi rutina, o sea, ya, hay quien, o sea, para mí ahorita está súper temprano, yo para muchos ya como, no, it's too late, ya es bien noche, pero no, for me it's super early, yes, ok, um, right, awesome, so, um, let's check together, revisemos todos juntos y veamos, si concretamos en la misma idea, si aterrizamos en la misma idea. Uh, ¿Is she Jessica? No. No, she is not. No, no. She is Linda. Ok. No, she is not. She is Linda. Linda. Ajá. Yes. She is Linda. Yes. Very good. Nice. Uh -huh. She is Linda. Linda. Okay. Number two, a manager. Are you a manager? Are you a manager? Yes, I am. Uh -huh. Are you a manager? Yes, I am. Yes, I am. Uh -huh. Yes, I am. Number three. Is Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas? Uh -huh. No, he's no. not. No, he's not. not. He's not. No, he isn't. Uh -huh. 
Yes, uh -huh. No. He sent me. Uh, no. no. He. He sent. He sent. Seguros. Oh, he's not. Uh -huh. he's not. Yo creo que sería así, miren, porque, o sea, no puedo poner he isn't, porque yo acá ya tengo un apóstrofe. Yeah. ¿Verdad? Yeah, it's true. Uh -huh. Ajá. Oh. Uh Ajá. -huh. He, José. He is José. He is José. Ajá. Number four. They, Francisco mm -hmm. and Alan. Are, are they? they? Yes, they are. Are they Francisco and Alan? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Uh, Marcela and Carla. Are, are you? Are you? Marcela and Carla. No, we are. No, no, we aren't. Aren't. no, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Uh -huh. We are. We Maria are. And Camila. And Camila. We are. Maria and Camila. And Camila. Uh -huh. Yes. Very good. Excellent. Yes. We are Maria and Camila. Uh -huh. Nice, nice, nice job. Excellent. Muy bien. Uh -huh. Así es como va. Y pues solo completen esta última pequeña conversación que aparece por acá. Es el ejercicio número 6, right? Complete it. Completenlo según sus ideas, según su creatividad, pero yo les pido, les exhorto que lo hagan siempre en función de su trabajo. Based on your job, right? Con base en una situación de su job, de su trabajo. ¿Listo? Muy bien. Excelente. No importa si aún no han terminado. Don't worry. No importa si aún no han terminado. Quiero ver también su lado de creatividad. Ok, so voy a seleccionar a dos personas así al azar, randomly. Quiero que ustedes tienen ideas diferentes. Han escrito ideas diferentes. Lo sé. Pero quiero que sean capaces de innovar y uh, sean capaces de interpretar una conversación por ustedes mismos. Llevan la secuencia entre uno y otro, ¿ok? Entonces, necesito a... Veamos a quién he escuchado esta noche. Cecia. Ajá. Good evening, Cecia. Hello. Hello. Ajá. En Adonai. Cecia en Adonai. So I want you to practice this conversation. Deseo que ustedes utilicen toda su creatividad 
para iniciar y terminar esta conversation en la que estábamos trabajando. ¿Ok? ¿Ready? ¿Ready? ¿Tesia? ¿Al night? Morale, teacher. Morale. Okay. Iniciamos. One, two. Recuerden que tienen que iniciar desde hello, ¿verdad? Hello, good evening. Uh, one, two, three. Empiezo yo. Ajá. Hello. Excuse me. Are you Carlos? No, I'm not. I am Adonai. That's a, a officer. Uh, where? Right over there. Um, are you Camila? Yes, I am. Uh, excuse me, uh, where the officer? Uh, eh, creo que me confundo. ¿Dónde está mi oficina? O si soy oficinista. Eh, ¿Dónde está la oficina? Ah, ok. okay. Eh, my office is in San Salvador. Oh, ok. Thanks. Ok, excellent, very good. Excellent, excellent, excellent. Bien. Ambientenlo en su trabajo. Pregunten cosas de su trabajo. Por ejemplo, uh, voy a tomar a uh, Ariel, por ejemplo. Ariel. Yes, yes, teacher. Hello, mister. Are you Ariel Garzona? No, I'm not. I'm, I'm Rickson. Okay, uh, Rickson. Are you the supervisor of this company? Yes, I'm a supervisor. What do you need? I need some information about the company. Is oh. she the secretary of this company? Yes, she is. Oh, okay, nice. Uh, what is her name? Her name is Camila. Okay, so, más o menos así. ¿Estamos más claros en lo que vamos a realizar? ¿Es clear? Yes. Yes, yes. Uh -huh. Bien. Tomen este minuto para ordenar sus ideas. Y ya les, va a decir, ya les indico con quién van a desarrollar su conversation. Sin preparación, sin nada. Vieron que aquí con Ariel no es que hayamos ensayado hoy por la tarde, ¿verdad, Ariel? O sea, no. No, no. no. Fue instantáneo, espontáneo. Entonces, así es como, porque, miren, algo que yo quiero fomentar en ustedes y se los quiero aclarar, me es más significativo que ustedes puedan improvisar una conversación, usar las estructuras a como puedan equivocarse. Para mí eso es más importante que solo repitan una conversación que ya está estructurada. O que digan una conversación que ya han escrito previamente. Porque eso solo es repetir. Aprendizaje es eso. Retarse y que ustedes puedan sacar el idioma de forma espontánea. Porque cuando ustedes hablen, cuando ustedes viajen, cuando ustedes estén expuestos a situaciones, ustedes no van a tener una libreta con todos los diálogos que van a decir, ¿verdad? Entonces, ustedes van a decir todas las cosas espontáneamente. ¿Listo? ¿Sí? Yes. Bien. Vamos a empezar con la letra A. Y de la letra A, tengo A. Alba. 
Ajá. Alba. No tengo ninguna B. Pero creo que tengo C. Tengo A. Tengo C. Uh, let me see. Cecia. Ok. Ah, bueno, pero okay. hay, de, bueno, les doy el espacio. Eh, prepárense Alba y Cecia porque ya Cecia ya había participado. Entonces vamos con la letra D. Veamos quién más tiene la letra D por acá. Daisy en Debbie. ¿Ok? ¿Listas? Ok. Ok. Juan, eh, ¿quién empieza? Who starts? Daisy or Debbie? Yo. Yeah. Ok, ok. Ok. One, Hello. Two, three. Hello, good evening. Excuse me, are you the, man the manager? No, I am not. I am a content analyst. That with you need. I need to talk to the manager. Um, ay, no sé cómo se dice el propósito de su visita. <laughs> Why are you visiting? Why are you visiting? ¿Por qué no visita? Uh -huh. Why are you visiting? Why, why are you ah. visiting? Ajá. Um, vengo por teacher. I come for. I come for. I need information personal. I come for personal information. Personal information mm -hmm. that needs the bank. Que necesita el banco. That the bank needs. That the bank needs. Mm -hmm. Your name, please. Eh, Debbie Ramos. Okay, one moment. Ajá. Finish. Yes. Yeah, ah, ok. Nice. nice, nice, no nice, me nice. Dio Se quedó en línea. Ok. Ok, bien. Tranquilos. Ese es el propósito. Bien, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Eh, mañana le va a tocar a Alba y a Cecia y así vamos a ir en todas estas sesiones. Una conversación improvisada, chiquita, de lo que vamos trabajando, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a ir trabajando bajo esa función, bajo ese, eh, ese ejercicio, ¿verdad? Pequeño, corto, pero que va a ser bien, bien necesario. Ok, bien. Eh, el último tema que quiero compartir con ustedes, que va en la misma línea de los, eh, lo que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Con las vowels y las consonants de The Alphabet. Vowels and consonants. Ya les había explicado cuál es la diferencia entre cada una, ¿verdad? Por ejemplo, las vowels son todas estas y las consonants son todas estas que aparecen acá. Esas son las eh, consonants, ¿verdad? Bien, entonces, un tema que creo que nos ha movido el piso a todos es este. Teacher, ¿cuándo tengo que usar a? En an. Aquí es donde vamos a trabajar con el alfabeto y aquí es donde vemos cómo vamos a utilizar esto. An en a. Entonces, ¿cuándo utilizó an? Bien sencillo. Yo voy a utilizar an cuando aquí. I want an Apple. I want an apple. Mm -hmm. I see an elephant. I see an elephant. So that is how I understand I'm going to use the different uh, 
vowel sounds with the article an. I want an apple. I see an elephant. So I am going to use an after a vowel, right? It's gonna be, well, not after, before. Siempre va a utilizar el an cuando se vea que la siguiente palabra inicia con una vocal. When that word starts with a vowel. ¿Se entiende? Is it clear? Yes? Yes. Uh -huh. Yes. yes perfect, 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 perfect. Then, y entonces cuando voy a usar a. Ah, ¿Me lee este ejemplo, por favor? Uh, no sé, ¿alguien que quiera leer? Yo, teacher. Yo. Ok, ok. Uh, es... I want, I want a banana. Okay. I, want an, I want an apple. I see an, el an elephant. Mm -hmm. Yes, very, very good. Yes, excellent, excellent, excellent students. Y así es como ustedes lo van a ir eh, como describiendo, eh, diferenciando, right? Mm -hmm. Porque aquí están los sonidos. Aquí vamos con las palabras. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? I want a banana. I live in a big house. A, B. A, B. I use a computer. A, computer. Letter C. A, computer. Mm -hmm. That's how it goes. Así es como va. A, computer. I want an apple. I see an elephant. ¿Se entiende? Is it clear? It's clear. Yes, teacher. Okay. Very yes. good. Nice. Eh, copy, please. Y regáleme un ejemplo de cada uno. Elabore un ejemplo por cada uno. Please. Uno con an y uno yes. con a. Dos ejemplos en total. De su autoría. Sentences. I want to see sentences. Quiero ver en sus escritos, oraciones y me las comparten en el chat. Please. ¿Ya? ¿Hay alguna excepción con esta regla? Mm, yes. Now that you mentioned, yes. Let me erase this part. Voy a ahorrar esta parte. ¿Verdad que borré una de las oraciones? Sí, ¿verdad? Sí, borré una. Vaya, sí, perdón. la primera borró. Perdón, perdón, perdón. Bien, la excepción. This is the only uh, exception that we have. I study in a university, a uni. This, in this case, it takes uni, U, uni. Empieza con la letra Y, U, uni. Entonces, por eso, el inglés entiende de que como es Y, como suena como la letra Y, por eso va a ser un, eh, un sonido de consonante. Y por eso en este caso va a ser in a university. Porque entiende que el sonido se escucha como you. Que inicia con una consonante. Aquí. You. In a university. ¿Ok? Got it, got it. Got it. Thank you, teacher. Okay. teacher. Okay. También el otro es teacher es este uh, an hours. An, an hours. hours. 
uh -huh. es porque la pronunciación que se empieza se escribe con H, pero se pronuncia con A. Entonces es an hour. Wait for an hour. Exacto, exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque se pronuncia hour. Se escucha el sonido de la O, predomina. Entonces, tal vez ustedes no se recordarán, pero bueno, nuestros maestros de español nos enseñaban los sonidos de las vocales y cuáles eran más fuertes, tónicas, todo eso. Era por, por eso, ¿verdad? Para entender mejor eso. Ok, esto es una cuestión de sounds, sounding, de sonido. Ok, people. Ok, uh -huh. Nice. No sé si tienen alguna otra duda. More doubts, más dudas. Sí, no. Doubt. Finish your example. Finalizaron sus ejemplos. Yes, teacher. Yes. Ok, me los comparten en el chat, please. Please, 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 please. Share them in the chat. Let's see. Uh, I need a coffee. I see an apple. Thank you. Nice. Do you really need a coffee? <laughs> me too. Yes, I really. <laughs> Ya, yeah. ya, yeah, me too. Because the weather. No sé si les pasa que también el clima como que genera más cansancio, más. Y con pan dulce, por favor. Ok, ok, <laughs> yes. So, mm -hmm. what is it? Mm -hmm. Let's see, I read a book. She won an umbrella. So, la like, Janet sería once. She wants with me. Uh -huh. I want a paper. Uh -huh. I'm here in the office. I want an ice cream. Uh -huh. Yes. Eh, Josué, solo en su segundo ejemplo, sería I am. I am here in an office. Okay. Mm -hmm. I drink a soda. I eat an orange. I want an airplane. I live in a, in a Perkin. I live in Perkin. Huh? Yes. I want a dog. Hey. Okay. My brother needs a big house. Solo aquí le agrega la S. Tell me needs. I want an orange, I want a grape, uh -huh. I want a dog. Mm -hmm. You don't have pets, Jose Ernesto. No tiene mascotas, Jose Ernesto, no? Or it's just an example, o solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo, teacher. Ah, okay. <laughs> De hecho, uh -huh. aquí estaba durmiendo conmigo. <laughs> ah, ok. Ajá. <laughs> sí. uh -huh. Natanael, solo tengo dudas con su ejemplo. Tal vez usted me ayuda a, a, a ordenar mejor la idea. I can uh, a, a coffee. Ajá. ¿Puedo un café? No sé si se refiere a si puedo hacerme un café o cómo. Eso es lo que quería decir. Eh, sí, Tichi. Ajá. Entonces sería así, uh, Natanael. Ahorita en el chat, ahí le va. Can I make myself a coffee? ¿Puedo hacerme un café? ¿Puedo prepararme un café? Can I make myself a coffee? Uh -huh. eh, Elmer, solo cell phone sería así. El spelling sería así. C E L L E H O N. Ajá. Mm -hmm. uh -huh. 
I lost a cell phone. Uh -huh. Juan Diego, su ejemplo. Your example in the chat. I want a pencil. I see an apple. Ajá. Uh -huh. Falta el example de Roxana, el de Mayra, también el, el ejemplo de Iris, el de Cecia, el de Grecia, el de Mayra, uh -huh. el de Luz Verónica. Uh -huh. Teacher, ya lo puse. Let me see. Oh, es cierto, perdón. <ríe> lo olvidé. También, teacher, solo ah, que yes. me corrigió. I live. Ajá. Living. Ajá. Yes. Nice, nice, nice. Bien. Ajá. Yes, yes. Your examples are very accurate. Excellent. Very, very good. Así es como van los ejemplos. Muy, muy bien. Perfecto. Excellent. So uh, I want to ask you for a big favor and it's the following. Uh, please make sure that you practice this. Asegúrense de practicar esto justamente porque más o menos, o sea, sí es como yo le voy a preguntar eh, su, eh, um, su alphabet. Bien, ¿qué es lo que quiero que hagan? Ustedes tienen una tarea en la plataforma, por supuesto, claro que sí la tienen, eh, con la que deben de cumplir. Acuérdense la tarea diaria que eh, ustedes eh, realizan, ¿verdad? Cada noche, al finalizar cada noche, la pregunta diaria. Pero van a tener una pequeña tarea más que la van a trabajar en esta semana. Y pues yo mañana les voy a compartir un pequeño, una pequeña carpeta, un pequeño enlace donde ustedes van a crear y van a dejar un pequeño video de un minuto y van a eh, pues nada, decirme el alfabeto y ahí yo voy a revisar uno por uno su pronunciación, cómo lo pronuncia cómo lo dice ok yes bien, y agregado bien. el alfabeto ustedes Dicho. van a decir una palabra ajá ¿Sería subirlo a esa plataforma de... No, yo mañana les... No, 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 no. Vaya. Ustedes cumplen con las tareas de la plataforma, ¿verdad? Sí. Vaya, perfecto. Entonces, en su group, mañana les comparto un, una, uh, una carpeta. En esa carpeta ustedes van a depositar un video que van a crear ustedes donde están diciendo el alfabeto. Pero lo van a hacer de la siguiente manera. ¿Puedo ejemplificarlo? Sí. sí. ¿Puedo ejemplificarlo? Así. Es como lo van a decir. A. Apple. B. Brasil. C. K. D. Diamond. E. Elephant. Y así van a ir letra por letra. Yo sé que algunas palabras, o sea, ustedes no las conocen. Y pues okay. ustedes la van a buscar, la van a practicar. Entonces van a tener hasta fecha límite este viernes para poder subir ese video, ese material que yo les comparto, bueno, que yo les eh, indico el día de mañana, eh, donde yo les proporcione la carpeta. Sí, bien. Ah, Linda. Um, podemos ir leyendo o tenemos que aprenderlo, digamos, en la letra y la palabra que vamos a ir diciendo. Me gustaría que la fuesen aprendiendo. ¿Creen que se les hace difícil? ¿O es muy corto tiempo de aquí al viernes? No, it's fine for me. Ok. Bueno, eso se los dejo a ustedes a su elección. Pero sí hasta el viernes. Para yo poderlo revisar el fin de semana. ¿Ok? ¿Yes? Ok. 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 Perfect. Okay. Perfect. Perfect. No olviden, por favor, realizar su tarea diaria. Y, pues bien, este día le corresponde a la sesión los 10 minutos. Los 10 minutos de um, tutoring a Delmi, Isabel Deras. ¿Ok? Los demás... Bye bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Bye bye. Good evening. Good evening. Bye. bye bye. See ya.
Bye bye. Take care. Yes. Bye bye. Bye bye, Ariel. Bye bye. Mm -hmm. Bye. Bye. And we're just missing. Um, bye, Elmer. Bye, teacher. Bye. I want a phone. Let me see. No, it's just a hand in the chat. I do not write the letter P. I want a pencil. Okay, nice. Excellent. Um, permítame. Ahí está, bien. Delmi, esos son sus minutos. Usted decide cómo utilizarlo, practicando, aclarando dudas, que yo le eh, proporcione un ejercicio, usted lo resuelva. Eh, no, me gustaría que fuera una pequeña conversación. Ok, a mini conversation, bien. Entonces yo le hago preguntas y usted me las responde. Luego usted me hace preguntas y yo le respondo, ¿ok? Yes. No sé si le parece así, Delmi. Yes, ok. Pero básicas. Sí, preguntas básicas. Sencillas, sí. Uh -huh. Ya, yeah, súper sencillas. What is your full name? Your complete name? Full name is Delmi Michelle Vera Salvier. And you? Okay. My full name is Kevin Alexander Velasquez. Uh -huh. Yes. Okay. Uh, Where are how, you from? I am from, a, well, I am from El Salvador. Yes. What about you? Where do you live? Huh? Where do you live? Uh, for Constitución. I live in Constitución. Uh -huh. I live in Constitución. Okay, nice. Nice. Do, what do you prefer, uh, Delmi? Cats or dogs? What do you prefer? ¿Qué prefiere? Cats or dogs? I prefer cats. cats. I prefer cats, okay. Yes, yes I prefer cats. Y... ¿Usted me pregunta? Um, what is your favorite color? <laughs> what is my favorite color? Well, um, my favorite color is it's black. I don't know why. Black. Uh huh. Yes. And you? What about you? What is your favorite color? Gold <laughs> is black. <laughs> uh -huh. Black too. También el negro. No. Uh huh. No, and my favorite color is light blue. Light blue, ah, okay. Light yeah. blue, excellent. Do you like music in English or in Spanish? Uh, uh, both. Pop. Pop or both? Uh, no sé cuál fue la palabra que me decía. Ajá. Uh -huh. De los dos. Uh, both. Yeah, both. Both. Uh, both. Uh -huh. Así es. Both. Both. Uh -huh. I like both. Yes. Excellent. 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 Um, <laughs> ya no sé qué más preguntarle. <laughs> Do you like coffee? <laughs> yes, I love a coffee. And okay. You I love coffee too, yeah. Coffee gives me energy. Yes, gives me energy. Um, let me see. 
Uh, what else can I ask? Favorite food? What is your favorite food? For uh -huh. me too. Is there? Which one is it? What is? Mm, my favorite food is fried. Hello? Fried chick, fried chicken, or fried fried what? ¿Cuál sería? Perdón. Ajá. Solo escuché fry. ¿Frito qué? Fry what? Fry food. Comida frita. Ajá. Ok. Nice. Excelente. Ajá. ¿Qué es tu favorito? Yo amo pasta. Really? Uh -huh. Pasta en relleno de papa. Uh -huh. What do you yes. say relleno de papa in English? That's stuffed potato. Relleno uh -huh. potato. <laughs> stuffed potato. Uh -huh. That is it. Let me put it in here. Yeah, it's stuffed potato. Yeah. That is my favorite. Uh -huh. Yes, that is my favorite, favorite um, uh, food. Okay. Yes, stuffed potato. Yes. Uh, uh, let me see. And your favorite drink? Mm. Coca-Cola. Water. Uh -huh. Water, no. <laughs> Allow one, no. Uh, water. Oh, okay, water, okay. Also water. Nice, very, very good. Nice, 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 nice. How do you feel the uh, the weather right now? ¿Cómo siente el clima? How do you feel the weather right now? I, the weather for my house is cold. It's cold, uh -huh. it's, uh, yes. it's, uh -huh. it's cold, it's uh, frío, right? Nice, yes. mm -hmm. excellent, very, very good, yes, excellent. Uh, how do, well, how do you feel the classes right now? Easy or difficult? Easy. Ahorita. Easy. Easy. <laughs> easy right now, but then you feel that it's going to be more intense, right? Yes. yes. Huh? What, do you say, what do you say, me imagino in English? I imagine. I imagine. Imagine that. Mm -hmm. Excelente, muy bien, nice. Bien, qué buena práctica, me gustó bastante esta conversación. ¿Ya? Yeah. Okay. Desa <laughs> desarrollamos 14 questions, 14 preguntas. So. That's very good. Very, very good, yes. Nice. So I hope you continue learning. Espero que siga aprendiendo con eso. Del me y pues ya, hoy sí ya la dejo descansar. I let you rest después de dos horas intensas de mucha práctica y trabajo. So you, uh, you can rest in, 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 in. rest and bye relax. Uh -huh. Bye bye. Okay. Bye, Delmi. Take care. Bye, bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.